நான் இந்த ஆள் உணரி பார்த்து என்ன கேட்பேன் அப்படின்னு சொன்னால் சூதாட்டம் நடக்குது அதை தடுத்து நிறுத்துங்கன்னு உங்கள்கிட்ட அனுப்பியிருக்கிறாங்க உங்களுடைய ஆசன்ட்டை கொடுக்காம அப்படியே காலம் தாழ்த்திக்கிட்டு இருக்கிறீங்க அதை முதல்ல என்னென்னு பாருங்கள் என்ன இவர் ஆளுநர் இப்போ நீ உட்காந்து இந்தியாவா பாரதமான்னு பேசிக்கிட்டு இருக்கிறேன் இப்போ பேர் இல்லாதனா ஒரு பிரச்சனையா இதை இப்போ இதுதான் இங்கே சிக்கலா என்னென்னலாம் பேசினார் மோடி அப்படின்னு சொன்னால் அப்படியே எனக்கு பார்த்தா அழுவையாக இருக்குது சைனாவை வந்து கை கொடுக்குறாங்க ஐயோ காங்கிரஸ் அரசாங்க சைனா காரணம் போய் கை கொடுக்குறாங்க நம்மளுடைய எல்லையை அவன் பிடிச்சி வச்சிருக்கிறான் அவனுக்கு எதிராக நம்ம வந்து சிவந்த கண்களை காட்ட வேண்டாமா அப்படின்னாரு இவருடைய சிவந்த கண்ணை இப்போ பார்த்து அரசாங்கங்கிறது வந்து நீதிபதிகளை நேரடியாக மிரட்டும் ஒரு இடத்துக்கு வந்து நிற்கிதா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி இருக்குது எது மண்ணின் சட்டத்தை ஃபாலோ பண்ணுறது உங்களுக்கு கண்டன்ட் ஆஃப் கோட்டா வார்த்தை சேம் வார்த்தை அதை அவரே பயன்படுத்துறாரு அப்படி நீதிபதி நீதித்துறை வந்து இது ரெட்டோரிக் ரெட்டோரிக்கா இருக்காதுங்க அப்படின்னு சொன்னா எது ரெட்டோரிக்கு எல்லா பிளான்ட் ஆஃப் கூட ரெட்டோரிக்கா அப்படின்னு நீதித்துறையை பார்த்து இவ்வளவு ஏக வசனத்தில் பேசக்கூடிய அளவுக்கு இன்றைக்கு ஒரு உருவாகி இருக்கிறார்கள் என்றால் இதைத்தான் பாஜக விரும்புகிறது தனக்கு வேண்டியவர்களைத்தான் இருக்க வேண்டும் நாங்கள் சொல்வதவர்களைத்தான் நீங்கள் உச்ச நீதிமன்றத்துக்கும் உயர் நீதிமன்றத்துக்கும் நீதிபதிகளாக நியமிக்க வேண்டும் அப்படி சொல்லலைன்னா நாங்கள் உங்களையே கொஷின் கேட்போம் தான் ஒரு முறையாக அரசு நடத்துபவர்களுக்கு முறையாக நடந்தால் நல்லா இருக்கும் எல்லாவற்றையுமே முறை தவறி நடத்து குழம்பிய குட்டைக்குள் மீன் பிடிப்பது தானே பாஜகவுடைய திட்டமே பிஜேபியினுடைய அரசியல் அமைப்பு சட்டத்துக்கு எதிரான மூன்று முக்கிய தூண்களில் மிக முக்கிய தூணான நீதித்துறைக்கு இவர்கள் சவால் விடுத்துக்கிட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள் இந்த கவர்மெண்ட் இனாக்ஷன் பல மூத்த வழக்கறிஞர்களை வந்து வாங்க பெஞ்சுக்கு வாங்க அப்படின்னு நாங்க கூப்பிட்டா கூட வேணாங்க ஏற்கனவே போனவனே அப்படி இருக்கிறான் தேவையில்லைன்னு சொல்றாங்க இது மாதிரி வந்து இந்திய சுதந்திர வராட்டம் நடந்ததே கிடையாது நேர்களுக்கு வணக்கம் என்று நேரில் சிறப்பு விருந்தினர் காங்கிரஸ் கட்சியைச் சேர்ந்த வழக்கறிஞர் அலீம் அல்புகாரி அவர்கள் வணக்கம் சார் உச்ச நீதிமன்றத்துக்கும் ஒன்றிய அரசுக்குமான முதல் வந்து அண்மை காலங்களில் தொடர்ச்சியாக நடந்துகிட்டு இருக்கு அதில் வந்து உச்சகட்டமாக இப்போ வந்து கொலிஜியம் தொடர்பான அமைச்சருடைய கருத்துக்கள் அதுக்கு வந்து நீதிபதிகள் சொன்ன விஷயம் அது வந்து ஒரு உதாகரமாக வெடிச்சிருக்குது இதோடைய பிரச்சனையுடைய ஆரம்ப புள்ளி எங்கேருந்து ஆரம்பிக்குது சார் அதாவது கொலிஜியமுக்கும் இந்த என்ஜிஏசிக்கும் உள்ள வித்தியாசத்தை நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் ஆக்சுவலாக என்ஜேஏசி நேஷ்னல் ஜுடிஷியல் அப்பாயின்மெண்ட் கமிஷன் அப்படின்னு மோடி சர்க்கார் வந்து ஆட்சிக்கு வந்த உடனே ரெண்டாயிரத்தி நாலுலேயே ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுலேயே அதை வந்து கொண்டு வரணும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணாங்க இது எதுக்காக கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்னு சொன்னால் இதை வைத்து நீதிபதிகளுடைய நியமனத்தில் அரசியல்வாதிகளுடைய தாக்கத்தை கொண்டு வர முடியும் என்று அவர்கள் நம்பினார்கள் அந்த என்ஜேஏசி அப்படின் மூலமாக என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு சீஃப் ஜஸ்டிஸ் ஆஃப் இந்தியா தான் அதுக்கு தலைவராக இருப்பார் சீஃப் ஜஸ்டிஸ் ஆஃப் இந்தியா உடைய அவர் தான் வந்து சேர்மேன் ரெண்டு சீனியர் மோஸ்ட்டு ரெண்டு ஜட்ஜஸ் அவங்க ஒரு மெம்பர் அது ஒன்று ரெண்டு மூணாவது லா மினிஸ்டர் ஸோ அதுதான் அங்கே பாயிண்ட் மூணாவது லா மினிஸ்டர் நாலாவது பிரைம் மினிஸ்டரு சீஃப் ஜஸ்டிஸு அதே மாதிரி லீடர் ஆஃப் அப்போசிஷன் இவங்க மூணு பேர் கம்போஸ் பண்ணுற ஒரு ரெண்டு எமினென்ட் பர்சன் அப்படின்னும் போது ஒரு குழு மாதிரி ஆக்கி நீதித்துறையினுடைய இன்ஃப்ளூன்ஸை வந்து இப்போ உங்களுக்கு டேரெக்டாக நீதித்துறையை மிரட்டுவதுங்கிறது வேறு இந்த ரெண்டு மெம்பரங்களையும் அழகாக கையில் எடுத்துடலாம் இந்த எக்ஸிக்யூட்டிவ் மூலமாக இன்னொரு மூலமாக வந்துடலாம் அதாக தான் என்ஜேஎஸ்சி அப்போ இந்த என்ஜேஎஸ்சி ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுலேயே ஸ்ட்ரைக் ஸ்ட்ரக் டவுன் பண்ணிட்டாங்க என்ஜேஎஸ்சியுடைய ப்ரொசீஜர் வந்து ஒத்து வராது அப்படின்னு ஃபைவ் ஜட்ஜஸ் பெஞ்சில் ஃபோர் இஸ் டு ஒன் ரேஷியோவில் அதை வந்து ஸ்ட்ரக் டவுன் பண்ணாங்க அப்படி ஸ்ட்ரக் டவுன் பண்ணும்போது அதுக்கான விளக்கங்களை ரொம்ப அழகாக வந்து அந்த நான்கு நீதிபதிகள் கொண்ட அமர்வுலேயே சொன்னாங்க கொலிஜியம் சிஸ்டம்ங்கிறது உங்களுக்கு பி என் பகவதி அவர்கள் நைன்டீன் நைன்டி த்ரீயில் வந்து சீஃப் ஜஸ்டிஸாக இருக்கும்போது கொண்டு வந்து ஒரு சிஸ்டம் அதுக்கு வந்து தனி ஆக்டோ ப்ரொவிஷனோ எதுவுமே கிடையாது டே பை டே ஜட்மெண்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஜட்ஜஸ் கேஸு செகண்ட் ஜட்ஜஸ் கேஸுன்னு கே வள தீர்ப்புகளின் மூலமாக முதல்ல பார்த்தீங்கன்னா பிரசிடண்ட்டும் சீஃப் ஜஸ்டிஸும் அப்படின்ற மாதிரி இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் வந்து கன்சல்ட் கிடையாது கன்கரன்ஸ் இது அதனால் இதை வந்து கன்சல்ட் பண்ணுற மாதிரி கொண்டு வரணும்னு சொல்லிட்டு சீஃப் ஜஸ்டிஸ் சொல்லி பிரசிடண்ட்டுக்கு தரணும் அப்படிங்கிற மாதிரி கொண்டு வந்து அதுக்கப்புறம் ஒரு குழு குளிச்சம்னா ரொம்ப சிம்பிளானது உச்ச நீதிமன்றத்தில் இருக்கக்கூடிய த தலைமை நீதிபதி அவர்களுடைய தலைமையில் நான்கு நீதிபதிகள் உச்ச நீதிமன்றத்தில் அதே மாதிரி ஹைகோர்ட்டில் இருக்கிற கொலிஜியம் வந்து அதே மாதிரி உள்ளது இவங்க ப்ரப்போசலை வந்து இதானா கொலிஜியத்தில் இதை முடித்து அவங்க வந்து சீனியாரிட்டி வயசு
நீங்கள் சொன்ன மாதிரி த இன்வால்மெண்ட் ஆஃப் லெஜிஸ்லேச்சர் இன் தி அப்பாயின்மெண்ட் ஆஃப் ஜட்ஜஸ் மைட் லீட் டு தி கிரியேஷன் ஆஃப் கல்ச்சர் ஆஃப் ரெசிப்ரோசிட்டி அப்போ ரெசிப்ரோக்கல் சிஸ்டம் இங்கே வந்துடும் அப்போ என்ன சொன்னார் அப்படின்னு சொன்னால் பொலிட்டிக்கல் எக்ஸிக்யூட்டிவ்ஸனுடைய இன்வால்மெண்ட் இதில் வந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு நீதித்துறையில் ஒரு நீதிபதி தேர்ந்தெடுக்கப்படுவது வந்து பொலிட்டிக்கல் எக்ஸிக்யூட்டிவுடைய பின்புலம் அதில் இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் அந்த பொலிட்டிக்கல் எக்ஸிக்யூட்டிவ் நம்ம பேபேக் பண்ண வேண்டியது வரும் நன்றி கடன்பட்ட மாதிரி ஆகிடும் அப்படிங்கிற இஷ்யூஸ் எல்லாம் அவர் மேற்கோள் காட்டி நிறைய காரணங்களை மேற்கோள் காட்டி இந்த என்ஜிஎஸ்ஏ வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு செப்டம்பர் பண்ணிட்டாங்க இது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் இப்போ என்னென்னா இதற்கு பிறகு ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுக்கு பிறகுல இருந்து இப்போ இத்தனை வருடங்களாக இதெல்லாம் நடந்துக்கிட்டு வருது இப்போதான் இது வந்து லைம்லைட்டுக்கு வருது கொலிஜியம் என்ஜிஎஸ்சிக்கான பிரச்சனைகள் வந்து இருந்துகிட்டே வருது அப்போ இந்த கொலிஜியத்தில் உள்ள இஷ்யூவை பார்த்து சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் வந்து யூ ஆர் கிராஸ் சம் ரூ ரூபி கான்ஸ் அப்படிங்கிற வார்த்தையை நீதிபதி வந்து பயன்படுத்துகிறார் இந்த நேற்றைய தினம் வந்து நீதிபதி ஜஸ்டிஸ் சஞ்சய் கிஷன் கவுலும் ஏஎஸ் ஓகாவும் அவருடைய அந்த அமர்வு நீதிமன்றம் இரண்டு நீதிபதிகள் கொண்ட நீதிமன்றத்தில் வந்து ஜஸ்டிஸ் ஜஸ்டிஸ் ஜே கவுல் வந்து என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து இந்த ரூபி கான் மாதிரி அதாவது போய் ஸ்டக்காகி நிற்கிறோம் இதுக்கப்புறம் எங்களால் எதுவும் செய்ய முடியல நாங்கள் நீதிபதிகளையா தேர்வு பண்ணி தேர்வு பண்ணி அனுப்புகிறோம் நீங்கள் எந்த நோட்டீஸுமே எங்களுக்கு வந்து திரும்ப நோட்டிஃபிகேஷனே கொடுக்க மாட்டேங்கிறீங்க இந்த ரூபி கான் அப்படின்னு சொன்னால் எப்படின்னா டெட் டெட் அதுக்கப்புறம் நீங்க எங்களுக்கு அந்த ரிப்ளை தர மாட்டேங்கிறீங்க இது எதுக்கு அப்படின்னா நாங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுல வந்து உங்களோட என்ஜிஎஸ்சியை வந்து ஒத்துக்க மாட்டோம் அப்படின்னு தூக்கி போட்டதுனால நீங்க எங்களுக்கு வந்து பழி வாங்குறீங்களா நீங்க வந்து அந்த சிஸ்டத்துக்குள்ள கொண்டு இதுல என்ன நேத்து நீங்க கேட்ட கொஸ்டினுக்கு வர்றேன் இதுல இஷ்யூடைய பேக்ரவுண்ட் என்ன அப்படின்னா இது பிரச்சனை எங்க வருதுன்னு சொன்னா இந்த கிரண் ரிஜிஜு இருக்காரு இல்லையா லா மினிஸ்டர் கிரண் ரிஜிஜு என்ன பண்றாரு அப்படின்னு சொன்னா சமீபத்தில் ஒரு இன்டர்வியூல பேசும்போது அவங்களுக்கு வேணும்னா ஜுடிஷியரி என்ன சும்மா பார்த்தாலும் எங்களே குறை சொல்லிட்டு இருக்கிறாங்க அவங்க வந்து இஷ்யூ இட்ஸ் ஓன் நோட்டிபிகேஷன் அவங்க நோட்டிபிகேஷன் முடிஞ்சு அவங்க இஷ்யூ பண்ணிக்க சொல்லுங்க அப்படின்ட்டு இப்போதான் வந்து சாமானியனுக்கும் ஒரு சட்ட அமைச்சருக்குமான வித்தியாசம் தெரியும் நாட்டில் உச்ச நீதிமன்றத்தினுடைய உச்சபட்ச நீதிபதிகள் வந்து ஒரு கன்சர்ன் வெளிப்படுத்துறாங்க ஏப்பா இவ்வளோ பேரை செலக்ட் பண்ணி அனுப்புகிறோம் ஒருத்தர் வந்து சொல்கிறாரு நான் கேங்கிறதுனாலே என்னை வந்து போடலை அப்படின்ற ஒரு நீதிபதி சொல்கிறாரு இப்போ இதே இதே நேற்று நடந்த ப்ரொசீடிங்ஸ்லேயே நேற்று நடந்த கோர்ட் ப்ரொசீடிங்ஸ்லேயே நிறைய அவர் வந்து மேற்கோள் காட்டுறாரு இவ்வளோ பேரை நாங்கள் செலக்ட் பண்ணி அனுப்புகிறோம் சீனியாண்டிவை செலக்ட் பண்ணி அனுப்புகிறோம் நீங்கள் வந்து மதிக்க மாட்டேங்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்கிறார் அப்புறம் என்ன அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா அவங்க நோட்டிஃபிகேஷன் வேணும் அவங்களே இஷ்யூ பண்ணிக்க சொல்லுங்கள் அப்படின்னு திமுறாக பேசுகிறார் நீதிமன்றத்தை பார்த்து திமுறா பேசுகிறார் அப்போ தான் இதே வந்து ஒன்றும் இல்லாதவன் தமிழ்நாட்டில் சும்மா வந்து நல்லது நடக்கணும்னு நாலு பேர் பேசுகிறவன் எவனாவது ஒருத்தர் நீதிபதி நீதித்துறையை பற்றி பேசுனா அவனுக்கு நடக்கிறதே வேறு அப்போ ஒரு சட்ட அமைச்சருங்கிறதுனால என்ன வேணால் பேசலாம் அப்போ இருக்குது அப்போ இவங்களே அவங்க நோட்டிஃபிகேஷன் கொடுத்துருங்கன்னு சொன்னதுனால அவர் சொல்கிறார் ஆங்குஷ் ஓவர் என்ஜிஎஸ்சி பிஹைண்ட் போஸ்டிங் டிலேஸ் நீங்கள் அந்த போஸ்டிங் டிலே பண்ணுறதுக்கு காரணம் என்ன உங்களுடைய ஆங்குஷ் இந்த என்ஜிஎஸ்சியை வந்து நாங்கள் வந்து தூக்கிட்டோம் அது இல்லாமல் பண்ணிட்டோம் அப்படிங்கிறதுனால நீங்கள் என்ன பண்ணீங்கன்னா கொலிஜியம் டிசைட் பண்ணி லா மினிஸ்டருக்கு அனுப்பி லா மினிஸ்டர் தான் நோட்டிஃபிகேஷன் கொடுக்கணும் அதை கொடுக்காம ஸ்டாப் பண்ணிடும் அப்போ அதை வந்து அவர் சொல்கிறார் என்னென்னா நீதிபதி கேட்குறாரு லெட் தெம் கிவ் தி பவர் டு அஸ் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நாங்கள் நோட்டிஃபிகேஷன் கொடுத்துருக்கோன்னு சொல்கிறாருல்ல எங்களுக்கு அந்த பவரை கொடுக்க சொல்லுங்கள் வி ஹாவ் நோ டிஃபிகல்ட்டி ஸோ எங்களுக்கு ஒன்றும் சிரமம் கிடையாது நாங்கள் அதை பார்த்துக்கிறோம் எங்களுக்கு அந்த எல்லா எந்த சிரமம் கிடையாது வென் சம்படி ஹை அப் சேஸ் லெட் தெம் டூ இட் எங்க அதாவது ஹையில் இருக்கிறவர் அதாவது லா மினிஸ்டர் லா மினிஸ்டர் வந்து அவங்களே செய்யட்டும் அப்படின்னு சொல்லும்போது வி வில் டூ இட் அவர் செல்ஸ் அவர் சொல்ல நாங்களே செஞ்சுக்கிறோம்ப்பா இது எப்படி இருக்கு பாருங்க நேரடியான மோதல் நேரடியான மோதல் மோதல் என்பது வந்து நீதித்துறையோடு இருக்க முடியுமான நீதிமன்றத்திலிருந்து <laughs> 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 உங்களுக்கு டிரான்ஸ்பரன்சி இல்லைன்னா அதுக்கான பொறுப்பு எடுத்து அதுக்கான தீர்வை செய்ய வேண்டியது அவங்க பொறுப்பே தவிர நீதிபதி சொல்கிறார் பாருங்கள் என்னென்னா நீதிபதி அவர்களே சொல்கிறாங்க இத்தனை காலமாக இங்கே இப்போ நாங்கள் வந்து வெங்க ஜ ஜ இவரை கூப்பிட்டு அட்டர்னி ஜென்ரல் ஆர் வெங்கட்ரமணியை கூப்பிட்டு சொல்கிறாரு வெங்கட்ரமணியை கூப்பிட்டு சொல்கிறாரு
நேம்ஸ் ஹேவ் பின் பெண்டிங் ஃபார் அ இயர் அண்ட் ஆஃப் இது நடக்குமா ஒன்றரை ஒன்றரை ஆண்டுகளாக அப்படியே பெண்டிங்ல இருக்கு கொலிஜியம் கொடுக்கிற இப்போ நீங்க என்ன பண்றீங்க இது எப்படி என்ன சகாலஜி சண்டை மாதிரி இருக்குது நீதித்துறையோட போய் சகாலஜி சண்டை போட்டுட்டு இருப்பீங்களா குடிமைப்படி சண்டை போட்டுட்டு இருப்பீங்களா இதனால யாருக்கு பாதிப்பு ஏற்படும் நீதித்துறை ஒன் செகண்ட் ஃபிரஸ்டேட் ஆகும் இதை இது இது நீங்க இன்னொரு ஆங்கில இதை யோசிங்க பரவாயில்லப்பா உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதிகளுடைய கொலிஜியத்தையும் நாட்டி படைக்கிறாங்கப்பா அப்படிங்கிற பயம் யார் மேல வரும் பாஜக மேல வரும் சி திஸ் இஸ் அ கண்டினியூவிங் ஆன் கோயிங் ஸ்டோரி ஆன்டி கான்ஸ்டியூஷனல் ஆக்டிவிட்டிஸ் ஆஃப் பிஜேபி இது பிஜேபியினுடைய அரசியலமைப்பு சட்டத்துக்கு எதிரான மூன்று முக்கியத்துவங்களில் மிக முக்கியத்துவனான நீதித்துறைக்கு இவர்கள் சவால் விடுத்து விட்டு எடுத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் இதுதான் உண்மை அப்ப என்ன சொல்றாருன்னா ஒன்றரை ஆண்டுகளாக நாங்கள் கொடுக்கிற பேரெல்லாம் அப்படியே இருக்குது Some of them had been originally recommended way back in 2019. How many years ago? 2021-2022. We have been in 2022. 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 But we are still cleared by government. Still not cleared by government. Which remains incommunicated. We have been in the same way. 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 What is your point? What are you doing? You are saying that you have been in the same way. ரெமெடி பக்கமா போங்க அதுக்கு என்ன ரெமெடி அடுத்து என்ன பண்ணணும் அதை பத்தி விவாதிங்க உங்களுக்கு தான் அடுத்து என்ன மாநில தேர்தல் இருக்கு அங்க ஓடலாங்க அதுக்கு நேரம் சரியா இருக்குது எங்க போய் எப்படி எசக பசக்கா தேர்தல் கமிஷனர் அப்பாயின்ட் பண்ணலாம் அதை நோக்கி ஓடுறதுக்கு சரியா இருக்குது உங்களுக்கு அப்ப இதுல என்ன சொல்றாங்கன்னா இது நாங்க கொலிஜியத்துல இருந்து ரெக்கமெண்ட் ஆனா ஒரு விஷயம் பண்றாங்க என்ன பண்றாங்கன்னா நாங்க ஒரு ஒரு செட் ஆஃப் பேர் கொடுக்குறோம் நாங்க இருபது பேர் அப்படின்னு கொடுக்குறோம் நீங்களா அதுல இருந்து இவர் அறிவிச்சிரு இவர் அறிவிச்சிரு இதெல்லாம் யாரு இவங்கெல்லாம் இவங்களுக்கு சாதகமான ஆட்கள் இவங்க அறிவிச்சுக்கிறாங்க அப்ப அவர் என்ன சொல்றாரு அந்த வார்த்தை நீதிபதி பயன்படுத்தல உங்களுக்கு சாதகமான ஆட்களை பயன்படுத்தல பயன்படுத்தல சீனியாரிட்டி போயிருது நீதிபதி அதான் கேக்குறாரு நீங்க இப்படி பண்றதுனால வாட் ஹேப்பன் இஸ் திஸ் கம்ப்ளீட்லி டெஸ்ட்ராய்ஸ் தி சீனியாரிட்டி எங்களுக்கு தெரியும் இல்ல யார் யார் எப்ப நீதிபதி ஆகணும் எங்களுக்கு தெரியும் அப்ப நாங்க வந்து கொலிஜியத்துல ஒரு ரெக்கமெண்டேஷன் கொடுக்கறோம் அப்படின்னு சொன்னா நீங்க வந்து நாங்க பல காட்டாச மைண்ட்ல வச்சு பண்றோம் ஆனா நீங்க என்ன பண்றீங்க சீனியாரிட்டியை குலைக்கிற மாதிரி உங்களுக்கு தேவையான சீனியாரிட்டி குழந்தைங்களுக்கு அவங்களுடைய கன்சர்ன் பொதுமக்களா நமக்கு அந்த காரணம் தெரியும் அவங்களுக்கும் அது தெரியும் அதை வெளியே சொல்ல முடியாத ஒரு நிலைமை இருக்கலாம் அப்ப என்னன்னா இப்படிலாம் நீங்க பண்ணிக்கிறீங்க இதனால வந்து அப்படியே பெண்டிங் இருக்குது இப்படியே போக முடியாது அவர் நீதிபதி வார்த்தையை பாருங்க இப்படியே இது கடக்க முடியாது நாங்க யோசிச்சு யோசிச்சு இன்னைக்கு மாறிடும் நாளைக்கு மாறிடும் சொல்லி கடந்த ரெண்டு மாசத்துல கம்ப்ளீட் ஸ்டாண்ட் ஸ்டில் வந்து நின்றுச்சு அப்படிங்கிறார் நீதிபதி அப்படியே அப்படியே ஸ்டாண்ட் ஸ்டில் நின்றுச்சு கொடுத்த எதுவுமே மூவ் ஆகல அப்ப இது என்ன ஆகுதுன்னு சொன்னா ஜஸ்டிஸ் கவுல் திரும்பவும் சொல்றாரு இருபது சதவீத நீதிபதிகள் வேகண்டா இருக்கு இருபது சதவீத நீதித்துறை ஜுடிஷியல் போஸ்ட் வந்து இருபது சதவீதம் வேகண்டா இருக்குது பொறுப்பு <laughs> 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 ஒருத்தர் போட்டிருக்காங்க அவரை கவர்மெண்ட் நோட்டிபிகேஷன் கொடுக்கல அவ அந்த இடத்துக்கு வேற ஒருத்தரை கொலிஜியம் போட்டுருச்சு அவருக்கு அப்ரூவல் கொடுத்துட்டாங்க இங்கே இருக்கிறவருக்கு அப்ரூவல் கொடுத்துட்டாங்க ஆனால் வர வேண்டிய ஒருத்தர் ஒரு சென்ட்ரல் பாயிண்ட்டை மட்டும் இது பண்ணிக்காங்க ஸோ இதனால் ஒரு மூணு ஹைகோர்ட்டுடைய ஆக்ஷன்ஸும் வந்து பாதிக்கப்படுது அப்படின்னு வந்து கோர்ட் வைக்கிறாங்க இந்த மாதிரியான ஒரு கிரிட்டிக்கல் சுச்சுவேஷனை கவர்மெண்ட் க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு என்ன காரணம் அதாவது ஏன் கிரியேட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் எப்பவுமே ஒரு முறையாக அரசு நடத்துபவர்களுக்கு முறையாக நடந்தால் நல்லா இருக்கும் எல்லாவற்றையுமே முறை தவறி நடத்து குழம்பிய குட்டைக்குள் மீன் பிடிப்பது தானே பாஜக உடைய திட்டமே எப்படின்னா உங்களுக்கு பாஜக வந்து பல திட்டம் இருக்கு ஒன்று இப்போ நீங்கள் என்ன நினைப்பீங்கன்னா ஒரு மாநிலத்தில் ஆட்சியை பிடிக்க வேண்டும் என்றால் அந்த மாநிலத்துக்குள்ள பிரச்சனைகள் என்ன அந்த மாநிலத்தில் வந்து ரீஜனல் இஷ்யூஸ் என்ன அதை எடுத்து அதை கிளியர் பண்ணி அதை சரி கட்டி வர்றது ஒரு வகை இருக்கு அந்த மாநிலத்துக்குள்ள ஒருத்தர் வந்து எவனு விரோதம் இருக்கு அதுல பெரும்பான்மை சமூகம் யாரு ஒரு ஒரு தொகுதினா அதுல யாரு பிரச்சனை உள்ளவன் அவனை தூக்கி அவங்கள கலவரம் உண்டாக்கி அவன் ஒருத்தன் ஒருத்தன் அடிக்க வை அதுல குழம்பு முட்டையில மீன் பிடிக்கலாம் அப்படின்னு நினைச்சா அது பாஜக ஒரு ஸ்டேட் அதுலயும் குறிப்பாக தமிழ்நாடு மாதிரியான ஸ்டேட்ல சட்டம் ஒழுங்கு மிகச்சீராகவும் ஆட்சி தெளிவாகவும் குறிப்பாக ஆன்டி பிஜேபி உடைய ஒரு ஆன்டி ஆர் எஸ் எஸ் மைண்ட் செட்டோட செயலக்கூடிய ஒரு மாநிலத்துல ஏதாவது ஒண்ணு குழப்பனா தானே முடியும் நீதித்துறையோ எதையாவது ஒரு விஷயத்தை வந்து மாத்தி விடணும் இதெல்லாம் பாசிஸ்டுடைய திட்டங்கள் அப்ப இது வந்து இதுக்காக தான் இதுக்கு தான் நீங்க சொல்றீங்க இல்லையா இதுக்கு தான் இதே ஹியரிங் அப்போ ஏஜியை பார்த்து நீதிமன்றம
ஃபாலோவிங் த லா ஆஃப் த லேண்ட் இஸ் ரெட்டோரிக் யுவர் ஏஜ் நீதிமன்றத்தை என்ன நீங்க நான் ஃபாலோவ் தான் நான் ஃபாலோ பண்ண சொல்றேன் உங்களுக்கு புரியுது அதாவது செதைச்சதை நீங்க தான் கேள்வி சொல்றேன் செதைச்சதை நீங்க தான் செதைச்சிட்டு ப்ரொசீஜர் ஃபாலோ பண்ணுங்க அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் தான் நீதிபதி சொல்றாரு நாங்கள் ரொம்ப பொறுமையா இருக்கும் சொல்ல போனா இன்னைக்கு தான் ஏஜியே வந்திருக்கிறார் அட்டர்னி ஜென்ரலி நீ தான் அப்பியர் ஆயிருக்கார் இதுக்கு முன்னால மதிக்கவே இல்லை நம்ம கேட்டுக்கிட்டே இருக்கும் இன்னைக்கு தான் ஏஜி அப்பியர் ஆயிருக்கிறார் டைம் லைன்ஸ் ஹவ் கான் கம்ப்ளீட்லி ஹேவயர் தேர் ஹவ் பின் மெனி அக்ரவேஷன் சர்க்கம் சேர்ந்தஸ் ஆஃப்டர் தட் ஏகப்பட்ட சூழ்நிலையை கடந்து வந்துட்டோம் ரொம்ப ஒஸ்டாகி போயிடுச்சு எங் நாங்களே முடிவெடுக்கிறதுக்கான நிர்பந்தத்துக்கு எங்களை தள்ளாதீங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க ஹேவ் ஓகே கம்ப்ளீட் ஹேவ் ஓக் கிரியேட் பண்றாங்க எல்லாத்தையும் உடைக்கணும் இப்போ என்னன்னா எங்கெங்கெல்லாம் இவர்களுக்கு ஒத்துவரவில்லையோ அங்கெல்லாம் சூழ்நிலையே மோசமாக்குவார்கள் இது வந்து நீதித்துறையில் மட்டும் கிடையாது இப்போ இங்கே இங்கே சிம்பிளாக புரிஞ்சிக்கலாம் இப்படிப்பட்ட ஒரு நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி அங்கேயும் இல்லாமல் இங்கேயும் இல்லாமல் ஒரு சுச்சுவேஷன் எப்போ கிரியேட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொன்னால் சிவசேனாங்கிற கட்சி யாருக்கு சொந்தம் யாருக்கு சொந்தம் அப்படிங்கிற ஒரு பிரச்சனையை அங்கே கிரியேட் பண்ணி வைப்பாங்க ஒரு மாநிலத்துக்கு போய் காங்கிரஸுக்குள்ளேயே யார் தலைவர் அப்படிங்கிற பிரச்சனையை அங்கே கிரியேட் பண்ணி வைப்பாங்க ஒரு மாநிலத்தில் எல்லாமே சீராகணும் அங்கே என்ன பண்றது என்னென்ன முட்டி மோதி பார்க்கறாங்க தமிழ்நாட்டில் இப்போ இங்கே நீதித்துறையில் சில குழப்பங்களை ஏற்படுத்துறாங்க யாருக்கு என்ன யார் இருக்கணும் சீஃப் சீஃப் ஜஸ்டிஸ் யாருங்கிறதே ஒரு பெரிய குழப்பத்துக்கு உண்டான ஒரு இடம் மாதிரி இதை மாற்றி வைக்கிறாங்க அப்போ நாங்களே முடிவெடுக்கக்கூடிய நிலைமைகளை தள்ளாதீங்க அப்படின்னு இந்திய வரலாற்றில் ஒரு உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதி லா மினிஸ்டரை பார்த்து அல்லது ஏஜியை பார்த்து கேட்கக்கூடிய சூழல் இப்போதுதான் பாஜகவில் ஏற்பட்டிருக்கு இதில் இன்னொரு விஷயம் வந்து ஏஜியுடைய கடந்த கால செயல்பாடுகள் அதாவது அவருடைய வாதாடும் விதம் வந்து தொடர்ந்து சர்ச்சைக்குள்ளாகவே இருந்துகிட்டு இருக்குது இதுக்கு முன்னாடி அருண்கோயல் நியமனத்தை தொடர்பான வாதம் வரும்போது சுப்ரீம் கோர்ட் ஷாட்டிச் மௌத் அப்படின்னு சொல்லி உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதிகள் அதுவும் கான்ஸ்டியூஷன் பெஞ்சை பார்த்தே சொல்கிறாரு ஆனாலும் அந்த நீதிபதிகள் வந்து அதுக்கு கண்டம் டோயில் அதுக்கு வந்து மறுப்பு தெரிவிக்கலை ஸோ இங்கே வந்து அரசாங்கத்தை அரசாங்கங்கிறது வந்து நீதிபதிகளை நேரடியாக மிரட்டும் ஒரு இடத்துக்கு வந்து நிற்கிதா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி எழுது அதாவது இதுக்கு வந்து பெருசாக ஆய்வு பண்ணி அர்த்தம் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை நம்ம கண்ணு முன்னால் நிற்கிறாரு லோயா நீதிபதி லோயா அவர்கள் இந்த இந்த மண்ணில் வாழ்ந்த மிகப்பெரிய வீரமகனின் ஒரு வீரமகன் இவர் நீதிபதிகளுக்கெல்லாம் ஒரு மெய்யான முன்னுதாரணம்னா அவர் தான் டு கால் அ ஸ்பேட் அ ஸ்பேட் ஸ்பேட் அ ஸ்பேடுன்னு சொல்கிறதுல எந்த கருத்து வேறுபாடும் இல்லாமல் சொன்ன ஒரு வீர திருமகன் லோயா அப்போ அவர் யார் கொண்டாங்கன்றது உலகத்துக்கே தெரியும் அப்போ அது மாதிரி வந்து நீதித்துறையில் இதை மீறித்தான் இன்றைக்கி பிரச்சனைகள் நடந்துகிட்டு இருக்குது அருண் கோயலுடைய நியமனம் எப்படிப்பட்டது எவ்வளவு கேடுகட்ட தன்மை கொண்டது என்பது எல்லாருக்கும் தெரியும் ஒரே நாளில் விஆர்எஸ் வாங்குறாரு மறுநாள்லேயே எலெக்ஷன் கமிஷனாக அப்பாயிண்ட் பண்ணப்படுறாரு ஏ பதினேழு விஆர்எஸ் வாங்குறாரு பதினெட்டில் வந்து அப்பாயிண்ட் பண்ணப்படுறாரு அப்போ நீதிமன்றம் பார்த்து கேள்வி கேட்கறது ஏயா த்ரீ மந்த்ஸ் நோட்டீஸ் கொடுக்கணும் விஆர்எஸ்க்கு டிசம்பர் முப்பத்தொன்று ரிட்டையர்டாக வர மனுஷன் திடீர்னு எதுக்கு விஆர்எஸ் வாங்கணும் எதுக்காக விஆர்எஸ் வாங்கணும் நீங்கள் எப்படி இதை அப்பாயிண்ட் பண்ணீங்க அப்படின்னு கொஸ்டின் கேட்குறோம் அப்போ தான் அவர் வந்து வார்த்தையை சொல்கிறார் அப்போ தான் நீதிமன்றம் கேட்கறது அவருடைய இண்டிபெண்டன்ஸியை பற்றி இப்போ இவங்க இந்த வார்த்தை கேட்டோடனே அவர் என்ன தயாண்டி பொம்மையான்னு கேட்குது நீதிமன்றம் தமிழில் அப்படி ஒரு மொழி பெயர்த்தாங்க அவருடைய இண்டிபெண்டன்ஸ் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்குது அவருடைய தனி மனித தன்மை அவர் வந்து எவ்வளோ சுதந்திரமாக அவரால் செயல்பட முடியும் அப்போ இவர் யாருன்னு பார்க்கும்போது இப்போ நீங்கள் சொல்கிறீங்க இல்லையா மிரட்டப்படுகிறார்களா என்றால் இவர்களுடைய கொள்கை உள்ளவர்கள் தான் தேர்ந்தெடுக்கப்படுவார்கள் அப்படிங்கிறது அவங்க வந்து டைரக்டாக ஏதாவது இப்போ இந்த நீதிபதி நியமனத்தில் வந்து என்ஜேஎஸ்சி காரணம் காட்டி கிரண் ரிஜிஜு வந்து கண்டினியூஸாக இது என்ன ஒரு போர் தொடுத்துட்டு இருக்கிறார் நீதி நீதித்துறையோடு ஒரு நீதி ஒரு நீதித்துறைக்கு சம்மந்தப்பட்ட அமைச்சர் லா மினிஸ்டர் வந்து போர் தொடுத்துட்டு இருக்கிறார் ஜுடிஷியரி வந்து எனக்கு கட்டுப்பட்டு போ நான் எப்போதும் எங்கேயும் தெளிவாக சொன்னதுண்டு எதுவரை ஒரு அரசியல் கட்சியின் மீது மக்கள் நம்பிக்கை இழந்தால் அங்கே பிரச்சனை வராது ஒரு அரசியல்வாதியின் மீது மக்கள் நம்பிக்கை இழந்தால் கூட அங்கே பிரச்சனை வராது ஒரு காவல்துறை அதிகாரியின் மீது மக்கள் நம்பிக்கை இழந்தாலும் பிரச்சனை வராது ஒரு நாட்டினுடைய உயர்ந்த இடம் அந்த இடத்தின் மீதும் அதனுடைய நம்பகத்தன்மையின் மீதும் அதனுடைய நடுநிலைத்தன்மையின் மீதும் மக்களுக்கு எப்போது சந்தேகம் எழுகிறதோ மக்கள் எப்போது அது விரக்தி அடைகிறார்களோ அப்போது புரட்சியை வெடிக்கும் அதுதான் நீதிமன்றம் அந்த மரியாதைக்குரிய நீதிமன்றத்தையே இங்கே வந்து கேள்வி கேட்கறேன் அப்படின்னா நான் தான் பெரியவன் ப்ரூவ் பண்ணணும் நினைக்கிறேன் அப்ப அவர்களுடைய ஆட்கள் அவர்களால் சரி யார் நியமிக்க போறோம் ஒரு நல்ல ரெக்கார்டு உள்ள ஆட்கள் எல்லாம் கிடையாது இந்த வெங்கட்ரமணி ஆகட்டும் ஹரிஸ் சால்வே 
முன்னதாரணம் <laughs> அவனுக்கு தேவைனா அவன் நோட்டிபிகேஷன் கொடுத்து சொல்லு அப்படின்னு பேசுவானா அப்ப நீதித்துறையிலே இப்ப இவர் வந்து டிசம்பர் முப்பத்தொன்னு ரிட்டைர் ஆக வேண்டிய ஒரு ஆளை கூட்டு வந்து அதுதான் கேள்வி கேட்கறாங்க அந்த கேள்வி தான் இதுக்கும் தீர்வு எட்டப்படல இன்னும் இதுக்கும் தீர்வு எட்டப்படல இந்த வழக்கல்ல இந்த குறிப்பிட்ட வழக்கல்ல நீங்க சொல்ற அந்த அருண் கோயிலுடைய நியமன வழக்கல்ல எந்த பேஸ்ல அவரை நியமிச்சு அந்த அந்த புக்க கொடுங்க பாருங்க அந்த ஃபைல கொடுங்க இல்ல அந்த ஃபைல் இல்ல அந்த ஃபைலையே கொடுக்காம நீ பேசிக்கிட்டு இருந்தா எந்த முடிவுக்கு வரது நீதிமன்றம் கேக்கு அப்ப என்னன்னா யாரை நியமிப்பார்கள் யாரை இவர்கள் அதிகாரத்தை கொண்டு வருவார்கள் ஏன் இந்த அருண் கோயில் நியமனம் பிரச்சனைக்கு வருது அப்படின்னு சொன்னா பதினெட்டுக்கு முப்பத்தொன்னுக்கு ரிட்டைட் ஆக வேண்டிய டிசம்பர் முப்பத்தொன்னுக்கு விட்டா இன்னும் மூணு வாரத்துக்கு ஆறு வாரத்துல அந்தாலே ரிட்டைட் ஆயிடுவோம் ஆனால் அவரை பிடித்து நவம்பர் பதினேழு விஆர்எஸ் வாங்க வச்சு பதினெட்டு லாக்கி வச்சு இன்னும் ரெண்டு வருஷம் கழிச்சு ராஜீவ் இவர் போயிட்டாருன்னு சொன்னா அடுத்த சீஃப் எலெக்ஷன் ராஜீவ் குமார் வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சுல ரிட்டைட் ஆகிறார் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சு பிப்ரவரி ரிட்டைர் ஆகிறார் பிப்ரவரி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சு ராஜீவ் குமார் ரிட்டைர் ஆனார்னு சொன்னா இவர் அதுக்கு அடுத்து சீஃப் எலெக்ஷன் கமிஷன் ஆயிடுவார் சிஎஸ் ஆயிடுவார் அருண் கோயல் இவர் சீஃப் எலெக்ஷன் கமிஷன் ஆனா டிசம்பர் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஏழு வரைக்கும் இவர் தான் அப்ப ராஜீவ்குமார் யாரு ராஜீவ்குமார் யாருடைய ஆளு இதே அருண் கோயில் மாதிரி தான் அவரையும் கொண்டு வந்திருப்பாங்க இங்கதான் இஷ்யூ வருது தனக்கு வேண்டியவர்களை தான் இருக்க வேண்டும் நாங்கள் சொல்வர்களை தான் நீங்கள் உச்ச நீதிமன்றத்துக்கும் உயர் நீதிமன்றத்துக்கும் நீதிபதிகளாக நியமிக்க வேண்டும் அப்படி சொல்லலைன்னா நாங்கள் உங்களையே கொஷின் கேட்போம் தான் கிரண் ரிஜிஜுடைய செயல்பாடும் காட்டுது அவருடைய ஆட்டிடியூடும் காட்டுது வெங்கட்ரமனுடைய செயல்பாடும் காட்டுது அவருடைய ஆட்டிடியூடும் காட்டுது அருண் கோயிலுடைய நியமனமும் காட்டுது அந்த அருண் கோயிலுடைய ஆட்டிடியூடும் காட்டுது என்ன அருண் கோயில் வந்து ஒரு சாப்ட் ஸ்போக்கனு ஒரு நல்ல மனுஷன் என் என்று சொல்லப்படுகிறது அவர் ஒரு பஞ்சாப் கேடர் ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் இதற்கு முன்னால் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஹெவி இண்டஸ்ட்ரீஸில் அவர் இருந்தார் ஆனால் ஏற்கனவே டெல்லி அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஒரு பொறுப்பில் இருந்தார் என்டிஏ கவர்மெண்ட் இருக்கும்போது காங்கிரஸ் கவர்மெண்ட் இருக்கும்போது அப்போ அங்கே அவரோட கருத்து வேறுபாடு வந்துருச்சு ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் அங்கேயே தெரிஞ்சிருச்சு அடடே இதுதான் காரணமா அப்படின்னு அதுக்கப்புறம் அவர் வந்து டிடிஏல இருந்தார் அந்த டெல்லி அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் இருந்தார் அப்போ அதுக்கு பிறகு எல்லாரும் கேட்கக்கூடிய ரெவன்யூ டிபார்ட்மெண்ட்ல டெபுட்டி செக்ரட்டரியா இப்ப பிஜேபி இருக்கும்போது இருந்திருக்கிறாரு அதற்கு பின்னால் இவருடைய முக்கியமான பிரச்சனை என்ன இவருடைய முக்கியமான தகுதி என்ன அப்படின்னு சொன்னா இவருடைய காலகட்டத்தில் தான் இவர் ஐஏஎஸ் இருக்கும் போதுதான் முக்கியமாக ஒரு கான்செப்டுவலைஸ் பண்ணார் ஒரு கான்செப்டை கொண்டு வந்தார் அது என்னன்னா அந்த ஆசாதிக்கு அம்ரித் மகோத்சவ் அப்படின்னு எழுபத்தி ஐந்தாவது ஆண்டு விழா வந்து அர்கரத்தி ரங்கா ஆசாதிக்கு அம்ரித் மகோத்சவ் அப்படியே மக்களை முட்டாளாக்கி வேற எதுவும் பக்கமும் திரும்பி விட்டான் பாரு தேசிய கூடிய என்னவோ மோடி சொல்லித்தான் நீங்களும் நான் ஏற்ற மாதிரி ஒரு ஒரு காமெடி பண்ண இது வந்து பெரிய சக்ஸஸ் ஆகி போச்சு அவங்களுக்கு ஏன்னா அங்கங்க இது எப்படி இருக்குதுன்னா நீ மனுஷனா ஆம்பளையான கேள்வி கேட்ட எப்படி இருக்கும் ரெண்டுமே தான் நான் அப்படின்னா அப்ப மனுஷன் தான் ஆம்பளையா இருந்தா ரெண்டு ரெண்டுல எதை விட்டு கொடுக்குறது அப்படிங்கிற மாதிரி நீ வந்து பிஜேபி காரணம் தேசிய கூடியது அப்படின்னா இப்ப என்ன செய்வீங்க நீ பிஜேபி காரணம் தேசிய கூடியது அப்படின்னா அந்த கொஸ்டின் என்ன பதில் சொல்லுவீங்க அப்ப நான் தேசிய கூடிய ஏத்துல நான் பிஜேபி காரன் இல்லையா அப்ப நான் பிஜேபி காரம் தேசிய கூடிய இறக்கணுமா இல்ல நான் அப்படின்னா லாக் ஆயிடுவீங்க அப்ப அந்த மாதிரி சென்னை டுவெண்டி எயிட் படத்தை பாப்பாருங்க போலிங்கா பீல்டிங்கா அந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு கதை அவன் இப்படி ஒரு கான்செப்ட் இவனுக்கு எப்படி லாக் பண்ணலாம் எவனும் அடங்க மாட்டேன் இல்ல தேசிய கூடிய ஏத்த சொல்லு நீ என்ன கேட்க மாட்டானுங்க ஆனா நீ என்ன சொல்றா தேசிய கூடிய ஏத்த சொல்லு அப்ப கண்டிப்பா கேட்காம இருக்க மாட்டானுங்க ஏன் இதுக்கு முன்னாடி நீ சொன்ன கிருக்குத்தனத்தெல்லாம் அம்பலப்பட்டு மணியடி தட்ட குண்டாடி வெற்றிகரமா <laughs> இந்த ஆசாதிக்கு அமிர்த் மகோத்சவங்கிற கான்செப்டை கொண்டு வந்து அதை இந்தியா முழுக்க அந்த கல்ச்சரல் செக்ரட்டரியாக இருக்கும்போது அதை வெற்றிகரமாக நடத்தினது அருண் கோயல் அதே மாதிரி இன்னொரு முக்கியமான கான்செப்ட் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் அந்த அன்சங் ஹீரோஸ் ஆஃப் இண்டிபெண்டன்ஸ் சுதந்திர போராட்டத்தில் வந்து கொண்டாடப்படாத தலைவர்கள் அப்படிங்கிற அந்த கான்செப்ட் இடையில் கொண்டு வந்தாங்க இல்லையா அதையும் கொண்டு வந்து அதையும் வெற்றிகரமாக நடத்தினது இது இது நடக்கும் போது தான் பல கமிட்டிஸ் பல மினிஸ்ட்ரி மெம்பர்ஸ் எல்லாரோடும் இருக்கும்போது முழுக்க 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 ஆர் எஸ் எஸ் தொடர்பில் இவர் வந்தார் என்று பத்திரிகை செய்திகள் தெ
எத்தனை பேர் கேள்வி எழுப்பியிருக்காங்க இவன் படிச்சு தான் ஐபிஎஸ் ஆனான் எத்தனை பேர் கேள்வி எழுப்புறாங்க அப்போ அது மாதிரி இருக்க மாட்டாங்க ஒருத்தர் ஆர்எஸ் பக்கம் போகிறானாலே அவனுக்கு ஆல்ரெடி அறிவு இருக்காது ஆனால் இந்த ஆள் ஒரு அறிவாளி தான் அப்போ சமீபம் தான் எனக்கு எங்கேயோ தொடர்பு ஏற்பட்டிருக்கு அப்படின்னா இந்த ஆசாதிக்கு அமிர்த் மகோத்சவில் தான் அந்த அன்சங் ஹீரோஸ் எடுக்கும் போது தான் அந்த ஆர்எஸ்எஸ் குரூப்போட இருந்தால் தொடர்பு ஏற்பட்டிருக்கு இதை நீதிபதி கே எம் ஜோசப் அவர்களே சொல்கிறாங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா எங்களுக்கு வந்து இந்த செலெக்ஷன் ப்ராசஸில் தான் பிரச்சனை இருக்கே தவிர எந்த இண்டிவிஜுவல் மேலேயும் பிரச்சனை கிடையாது ஏன்னா நாங்கள் இதையும் கவனிக்கிறோம் அவர் வந்து மேத்தமெட்டிக்ஸில் வந்து பிரில் கோல்டு மெடலிஸ்ட் அருண் கோயில் வந்து மேத்தமெட்டிக்ஸில் கோல்டு மெடலிஸ்ட் பிரில்லியன்ட் அகாடமிக் ரெக்கார்ட்ஸ் அவருக்கு இருக்குது அதெல்லாம் என்ன மாற்ற இருக்கிறதும் கிடையாது ஆனால் சமீபத்திய தொடர்பு தான் சங்கி சவகாசம் இப்போ இந்த சங்கி சவகாசம் ஏற்பட்ட பிறகு தான் இவர சீஃப் கமிஷனராக போட இவர் வந்து எலெக்ஷன் கமிஷனராக போடலாம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணி இப்போ இவங்க எலெக்ஷன் கமிஷனராக போட்டு அதற்கு விதிமுறைகளை மீறியதற்கு பின்னால் அப்போ ஜட்ஜஸ் கேட்குறாங்க இந்த டியரிங் ஹரி அந்த கொஷின் தான் இப்போ கிழிச்சுக்கிட்டு வேகம் ஓடுவாங்களா தான் டியரிங் ஹரி இந்த டியரிங் ஹரி இருபத்தி நாலு மணி நேரத்தில் அவரை வந்து ஏன் போடுறீங்க மூணு மணி நேரம் நோட்டீஸ் பீரியட் ஏன் கொடுக்கல இதெல்லாம் ஏன் நீங்கள் செய்யலை அப்படின்னு கேட்கும்போது அதான் நீதிமன்றம் கேட்டது எங்களுக்கு ஃபைலை கொடுங்க எந்த அடிப்படையில் இவர் நியமிச்சிங்க அந்த ஃபைல கொடுங்கப்பா நாங்கள் முடிச்சு வச்சுக்கிறோம் அப்படின்னு நீதிமன்றம் இவர்களை கேட்டது நீதிமன்ற டேட்டா தள்ளி போட்டு அந்த ஃபைலை கொண்டு வா நம்ம பேசிக்கலாம் என்று முடித்து வைத்தது இப்போ இது வந்து தொடர்ச்சியாக வந்து இந்த மாதிரியான செயல்பாடுகள் அப்படிங்கிறது வந்து நாட்டில் எங்களை மீறி எந்த ஒரு கான்ஸ்டியூஷனல் பாடி இருக்கக்கூடாதுங்கிற ஒரு இடத்துக்கு கொண்டு போய் எடுத்து பார்க்குறாங்களா நிச்சயமாக அது என்ன சந்தேகம் இருக்குது அதாவது எதுவாக இருந்தாலும் எங்களை வைத்து தான் நகர வேண்டாம் ஒரு ஆன்டி கான்ஸ்டியூஷனல் ஆக்டிவிட்டீஸ் ஆஃப் மோடியன் அமித் ஷா அப்படின்னு நம்ம வந்து ஒரு புத்தகமே எழுதலாம் ஆன்டி கான்ஸ்டியூஷன் இதில் வந்து நான் வந்து கான்ஸ்டியூஷன் டேலு சொல்லிட்டு வர்றேன் இந்தியாவின் அரசியல் அமைப்பு சட்டத்தில் என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கிறதோ அதற்கு எதிராகத்தான் இவர்கள் செயல்படுவார்கள் அதற்கு எதிரான இவர்களுடைய செயல்பாடுகள் அப்படிங்கிறது ஒரு புத்தகத்தை தோக்கலாம் அவ்வளவு விஷயங்களை இவர்கள் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் நீதித்துறை மிரட்டுகிறார்கள் காவல்துறை எதை எதை மிச்சம் வச்சுருக்கிறாங்க நீங்கள் ஒன்று ஒன்றா பாருங்கள் எதை நீங்கள் கேட்குற கேள்வி வந்து கேள்விக்கே அவசியம் கிடையாது இதுக்கு கேள்வியே தேவை கிடையாது ஒரு மாநிலத்தினுடைய ஆட்சியை கவிழ்ப்பது இதுக்கு முன்னாலே கூட நடந்திருக்கு இந்த மாதிரி நடந்திருக்குதா டோப்ளிங் கவர்மெண்ட்ஸ் வித்தியாச வித்தியாசமா மகாராஷ்டிராவுக்கு போ கட்சியவே ரெண்டாம் உடை இவனா பார்த்து பயப்படுவான் சிவசேனாவை அந்த கட்சியவே ரெண்டாம் உடை ரெண்டாம் உடைச்சு ஏக்நாத் சிண்டே பேக்ஷன் உத்தவ் தாக்கரே பேக்ஷன் கட்சியவே ரெண்டாம் உடைச்சு அங்க ஆட்சி முடியும் கோவாவுக்கு போ காங்கிரசுக்கு ஜெயிச்சவனுக்கு எல்லாம் கோடி கோடியா அள்ளி கொடுத்து உங்க ரசாத்துல நாங்க பொறுப்படா வாடா அப்படின்னு சொல்லி அவன் எல்லாம் டேர்ன் கோட்ஸா மாத்தி கோவால ஆட்சி முடி மத்திய பிரதேசத்துல கமல்நாத் ஆட்சி நடந்துட்டு இருக்கு அதை கவுத்து அங்கிருந்து பாஜக காரணங்கள் எல்லாமே இங்கே இங்கே மாற்றி எல்லாம் பண்ணாங்க ஏடிஎம்கேல கனவில் கூட நிலைத்து பார்த்திருக்க மாட்டார்கள் எக்கு கோட்டை மாதிரி செயல்பட்டு வந்தார்கள் ஜெயலலிதா அவர்கள் அந்த கட்சியை வைத்திருந்தார்கள் அவருடைய மறைவிற்கு பின்னால் திட்டமிட்டு காத்திருந்து ஒரு மின் ஓட இன்னும் மின் ஓட காத்திருக்குமாம் கொக்குங்கிற மாதிரி அப்படியே வெயிட் பண்ணி ஜெயலலிதா செத்தவனே அப்படியே லவக்குன்னு தாவி பிடிச்சி சசிகலாவை அகேன்ஸ்ட் ஆக்கி சேராத ரெண்டு பேரை சேர்த்து ஒரு ஆட்சியை ரன் பண்ணி அந்த ஆட்சியினூடே தனக்கு வந்து கால் பதிச்சு சட்டமன்றத்தை வரைக்கும் காத்திருந்து அவங்க கூட கூட்டணி வச்சுனார் கூட்டணி என்று எப்போதும் அதை சொன்னதில்லை அது வந்து ஒரு ஒரு பலவந்தம் அதை பலவந்தப்படுத்தி அதில் ஒரு நாலு எம்எல்ஏ வச்சாங்க இப்படி மாநிலம் முழுக்க அரசியல் ரீதியாக இவர்கள் செய்த பலவந்தங்கள் எத்தனை காவல்துறை அதிகாரிகள் மோடிக்கு எதிராக பேசினார் என்பதற்காகவே இன்றைய வரைக்கும் சஞ்சீவ் பாட்டன் என்ற காவல்துறை அதிகாரி உள்ளே இருக்கிறார் யோகிக்கு எதிராக அவருடைய மாநிலத்திலே ஆக்சிஜன் குறைபாடு இருக்கிறது என்று சொன்னதற்காகவே டாக்டர் கபில் கான் என்கின்ற மருத்துவரை என்எஸ்எஸ் தேசிய பாதுகாப்பு சட்டத்தில் திட்டத்தட்ட ஓராண்டு காலம் அடைத்தார்கள் யோகியின் அயோக்கியத்தனமான ஆட்சியை வெளிக்கொண்டு வந்து காட்டுவதற்கு காட்டினார் என்பதற்காகவே சித்திக் காப்பான் என்கின்ற பத்திரிகையாளர்கள் இந்த தேதி வரை நீங்களும் நானும் பேசிக் கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த தேதி வரை ஒரு பத்திரிகையாளர் யூஎஃபிஏ சிறைப்படுத்தப்பட்டு வைத்திருக்கிறார் ஏங்க இந்த இந்த மாநிலத்தில் இந்த தேசத்தில் ஃபேக்ட் செக் பண்ணுறதுலாம் ஒரு குற்றம் என்று சொல்லி ஜுபேருங்கிற ஒரு ஃபேக்ட் செக்கர் ஆல்ட் நியூஸ் ஃபேக்ட் செக்கர் தூக்கிட்டு போய் ஜெயில் வச்சான் வேறு வழி இல்லாமல் உச்சரிச்சு விட ரெடி இப்படி ஒன்றரை ரெண்டில் கருத்து சுதந்திரம் நீதித்துறை காவல்துறை சிபிஐ ஈடி ஈடி யாருடைய ஆள் ஈடி இன்னும் ஒன்று இருக்குதான்றே யோசிக்கக்கூடிய அளவுக்கு நீதித்துறை இருப்பவர்கள் அருண்குமார் மிஸ்ரா என்கின்ற முன்னாள் நீதிபதி மோடியை சதட்டு மணிக்கு புகழ்கிறார்
இன்னி வரைக்கும் உங்களால் ஒரு தேர்தல் நடத்த முடியல அந்த மாநிலத்தில் நடத்த முடிஞ்சா மாநிலத்தில் தேர்தல் நடத்த முடிஞ்சா ரெண்டா பிரிச்சுங்க பிரிச்சு என்ன நடந்துச்சு உங்களுக்கு விளக்கம் பொருளாதாரம் உயர்ந்துச்சா ஒவ்வொரு விஷயம் மாநிலங்கள் விஷயங்களில் எடுத்த முடிவு ஆட்சி பிடிப்பதற்காக இவர்கள் எடுத்த நடவடிக்கைகள் நீதித்துறை உடையவர்கள் நடந்து கொண்ட விதம் காவல்துறை அதிகாரிகள் நடந்து கொண்ட விதம் அவர்களை சிறைப்படுத்திய விதம் சஞ்சீவ் பாட் இன்னொருக்கு ஜெயலலிதா அங்க இருக்கிறாரு மோடியை எதிர்த்து மோடி செய்த குற்றத்திற்கு உச்ச நீதிமன்றத்திற்கு வழக்காடியது ஒரு குற்றம் என்று தீர்த்தா சட்டில் வட சிறையில் அழைத்தார் மோடியை சட்டத்தின் முன் நிறுத்தி அவருக்கு தண்டனை பெற்றுத்தர வேண்டும் என்று நினைத்தது ஒரு குற்றமா இந்த நாட்டில் இது ஒரு ஆன்டி கான்சல் ஆக்டிவிட்டி இல்லையா அதற்கு ஒரு குழு அமைத்து அந்த குழு விசாரித்து தீஸ்தா சட்டில் வாட்டியும் ஒரு முன்னாள் ஐபிஎஸ் அதிகாரியும் ஜெயில் அடைக்கிறான் இல்லை இதில் வந்து கான்ஸ்டியூஷன் அப்படிங்கிற இடத்துல வந்து அண்மையில் கான்ஸ்டியூஷன் டேல வந்து தமிழ்நாடு ஆளுநர் ஆர் என் ரவி வந்து கலந்துக்கிட்டு பேசின விஷயமும் இருக்கு அதாவது இந்தியாங்கிற பேரை வந்து வெள்ளக்காரன் தான் கொடுத்தான் பாரத்துங்கிற பேர் தான் இருந்துச்சு பாரதங்கிற பேர் தான் நம்ம கன்சிடர் பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லி இப்போ அடுத்து பேர் வரைக்கும் வந்துட்டாங்க அப்படிங்கும் போது அதை நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க நிச்சயமாக அதை வந்து அவங்க அவங்க அஜெண்டாவில் அவங்க தெளிவாக இருக்கிறாங்க அவங்க என்ன நோக்கத்துக்காக விதிக்கப்பட்டாங்களோ இப்போ நான் இந்த ஆளுநரை பார்த்து என்ன கேட்பேன் அப்படின்னு சொன்னால் சூதாட்டம் நடக்குது அதை தடுத்து நிறுத்துங்கன்னு உங்ககிட்ட அனுப்பியிருக்கிறாங்க உங்களுடைய அசண்ட்டை கொடுக்காமல் அப்படியே காலம் தாழ்த்திக்கிட்டு இருக்கிறீங்க அதை முதல்ல என்னென்னு பாருங்கள் மக்கள் உங்களை பார்த்து கொண்டிருக்காங்க நீங்கள் அம்பலப்பட்டு கொண்டிருக்கீங்க இப்போ இந்தியாவுக்கு பேர் இந்தியாவாக பாரத் தாங்க இப்போ முக்கியம் இல்லை விட்டாலும் நீங்கள் அமைதியாக இருக்க போகிறது இல்லை இந்த பேர் மாத்திர ஃபார்முலா இருக்குது பார்த்தீங்களா அலகாபாதுங்கிற பேரில் வந்து ஆபாதுன்னு இஸ்லாமியர்களுடைய அடையாளம் இருக்குதுன்னு சொல்லி அதை பிரயாக்ராஜன் மாத்தினார் யோகி இது மாதிரி எக்கப்பட்ட இடத்துல வந்து பேர்களை மாற்றி 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 இவங்களை வந்து அடையாளங்களை அழிக்க வேண்டும் என்பது ரொம்ப தெளிவாக இருப்பாங்க அது மாதிரி தான் இந்தியா அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு ஒரு ஒருங்கிணைந்த ஒரு ஒருமைப்பாட்டுக்கான அடையாளமாக இருக்குது அதை மாதிரி பாரத்தை மாற்றணும் அப்படிங்கிறாங்க நீங்கள் பெயர் மாற்றுவதனால் நீங்கள் வென்று வென்று விட்டதாக நீங்கள் நினைப்பீர்கள் அது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் நான் என்ன இந்த ஆளுநரை பார்த்து கேட்கிறேன் ஒத்து கொத்தாக மக்கள் சூதாடி இறந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் எத்தனை பேர் நம்ம கிட்ட அஸ் அன் அட்வொகேட் ஐ எம் டெல்லிங் நம்ம கிட்ட கிளைண்டாக இருக்கிற நிறைய பேரில் ஒரு ரெண்டு மூணு பேர் வந்து இதன் மூலமாக வந்து சூசைடிக்கே போயிருக்கிறோம் அவங்க ஃபேமிலிஸ் தான் வந்து நம்மகிட்ட கேட்டிருக்கிறாங்க இன்னொரு பொதுநல விரும்பிகள் வந்து ஏன் இதை எதிர்த்து யாரும் வழக்கப்பட மாட்டேங்கிறாங்க அரசு முன் வந்து சட்டம் இயற்றி அதற்கான ஒப்புதலை ஆளுநரிடம் கேட்கிறது நீ காலம் தாழ்த்திட்டு இருக்க கேள்வி இடம் எனக்கு இன்னும் கிளாரிபிகேஷன் இருக்குது அப்படின்னு அவசர சட்டம் காலாவதியான வரைக்கும் வெயிட் பண்ற வரைக்கும் அதான் அது ஆயிடுச்சு நாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்து கூட இப்போ ரகுபதி சொல்லிட்டாரு நாங்க பாக்குறோம் இல்லைன்னா வந்து நாங்க நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் நாங்க மூவ் பண்ணிடுவோம் அவருடைய ஆக்சிடென்ட் இல்லாமே நாங்க கொண்டு வந்துருவோம் அப்படின்னு சொல்றாங்க என்ன ஒரு ஆளுநருக்கு நீ இப்ப நீ உட்காந்து இந்தியாவா பாரதமான்னு பேசிட்டு இருக்கிற இப்ப பேர் இல்லாதனா ஒரு பிரச்சனையா இதை இப்ப இதுதான் இங்க சிக்கலா அப்ப இவர்கள் அதாவது அவங்க அவங்களுக்கு எது எது முக்கியமோ அதுல அவங்க தெளிவா இருக்கிறாங்க நமக்கு வேலை முக்கியம் நமக்கு பொருளாதாரம் முக்கியம் நமக்கு வளர்ச்சி முக்கியம் நம்ம அதை பற்றி கேட்டுக்கிட்டு இருக்கிறோம் அவர்களுக்கு மதம் முக்கியம் இப்போ ஓட்டு போட்டோம்னா திரவி திரவி இருக்கிறான் இவங்கெல்லாம் வந்து நம்ம வந்து இவர் வந்தால் வந்து பசுமாட்டை காப்பாற்றிடுவார் இவர் வந்தால் மாட்டு மோதிரம் தங்குது அடையலாமல் கிடைக்கும் எவங்க நினச்சானோ இது போ காலப்போக்கில் அது கூட கிடைக்காது அப்போ அந்த நிலைமைக்கு தான் இந்த ஆளுநர் வந்து ஆட்டுக்கு தாடி ஏன்றது வந்து அன்னைக்கு எதுக்கு சொன்னாங்கன்னு எனக்கு தெரியல நான் இப்போ தான் பார்க்குறேன் எனக்கு பர்சனலாக இப்போ தான் இந்த ஆளுநர் வந்து பிறகு தான் உணர்ற இது என்னையா இது எதுக்கு இந்த எல்லா நல்ல விஷயத்தையும் குறுக்கிட்டு இருக்கிறார் எல்லா அரசு செய்யக்கூடிய எல்லா விஷயங்களையும் கூறுகிட்டு இருக்கார் பேரவை யார் தமிழர்களுடைய விடுதலைக்கு பின்னால் முதலமைச்சர் தெளிவாக சொல்லிட்டார் கவர்னருங்கிற போஸ்ட்டுக்கு இப்போ தான் சாவ மணி கரெக்டாக அடிச்சிருக்கிறாங்க ஐ மீன் இந்த வார்த்தையை சொல்லலை இப்போ தான் கரெக்டாக அது வந்து உச்ச நீதிமன்றத்தில் தீர்ப்பு தான் அது நம்மளுக்கு காட்டியிருக்குது இவருடைய எதேச்ச அதிகாரத்தை வந்து நம்ம மதிக்க தேவையில்லைங்கிறத காட்டியிருக்கு அப்படின்னு அந்த மாதிரி ஆளுநருடைய செயல்பாடுகள் எல்லா நேரங்களிலும் எல்லா மா இன்னொரு வந்து பிஜேபி வந்து இப்போ கேரளாவில் பாருங்க இந்த ஆரிஃப் கான் கேரளா ஒரு ஏ தொல்லை பண்ணிட்டு இருக்கா அப்படி கேரளா கவர்மெண்ட்டோட நிம்மதியை குலைச்சி ஒரு ஆட்சியை கெடுக்கிறது உங்களுக்கு என்ன அப்படி ஒரு லாபம் உங்களுக்கு என்ன அப்படி ஒரு சுய அவர் அப்படி ஒரு அலாதி இன்பம் நீங்கள் நினைத்து கொள்கிறீர்கள் இப்படி எல்லாம் செஞ்சால் நம்ம வந்து ஒரு சூப்பர் பவராக மாறிடலாம் ஒரு விஷயத்தை சொல்கிறோம் பாருங்க மோடியோ அமித்ஷாவோ அவருடைய பதவியை விட்டு அவ்வளோ இசையாக இறங்க மாட்டாங்க அவர்களுக்கு வந்து அடுத்த தேர்தல் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலுலையும் அவர்கள் தான் ஜெயிக்க வேண்டும் அவர்கள் உயிரோடு இருக்கும் வரைக்கும் அவர்கள் இருக்கணும் அப்படிங்கிறது பிஜேபி ஆர்எஸ்எஸ் கொள்கெல்லாம் கிடையாது
கேரளாவில் இன்னொரு ஆளுநரை வச்சு அங்கே ஒரு குழப்பம் இப்படி ஆளுநர்களை வைத்து இவர்கள் குழப்பத்தை விளைவித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் இதன் மூலமாக அந்தந்த மாநிலத்தின் மக்கள் கண்டிப்பாக பாஜகவினுடைய கோரமுகத்தை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இறுதியாக ஒரு கேள்வி இப்படி வந்து அரசாங்கம் வந்து ஒவ்வொரு இடத்துலையும் போய்கிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிற தாண்டி பாஜக மீது அண்மையில் ராகுல் காந்தி ஒரு குற்றச்சாட்டு வச்சிருக்காரு அதாவது காங்கிரஸ் கட்சியை எதிர்க்கிறது அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு நியாயமான விஷயம் அதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியும் எதிர்கட்சி அப்படின்னு ஆனால் ராகுல் காந்தி தனிப்பட்ட முறையில் தாக்குதல் நடத்துறது அவரை இழிவுபடுத்துறதும் தவறாக சித்திக்கிறதும் ஆயிரம் கோடி வந்து செலவு செய்யப்பட்டிருக்கதா ஒரு குற்றச்சாட்டை முன்வைக்கிறாரு எத்தனை அடிப்படையில் அந்த குற்றச்சாட்டை அவர் சொல்கிறார் நினைக்கிறீங்க அதாவது ஒன்று பாருங்கள் இப்போ அவர் செஞ்சிகிட்டு இருக்காரு இல்லையா இவர்கள் எப்படி ஆட்சிக்கு வந்தார்கள் அது ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்டு மோடி என்கின்ற ஆட்சி ஆள்வதற்கு தகுதி துளி கூட இல்லாத ஒரு நபரை அப்படியே மிகப்பெரிய பிம்பம் காட்டி கொண்டு வந்தாங்க என்னென்னலாம் பேசினார் மோடி அப்படின்னு சொன்னால் அப்படியே எனக்கு பார்த்தா அழுவையாக இருக்குது சைனாவை வந்து கை கொடுக்குறாங்க ஐயோ காங்கிரஸ் அரசாங்கம் சைனா காரண்ட போய் கை கொடுக்குறாங்க நம்மளுடைய எல்லையை அவன் பிடிச்சி வச்சுருக்கிறான் அவனுக்கு எதிராக நம்ம வந்து சிவந்த கண்களை காட்ட வேண்டாமா அப்படின்னார் இவருடைய சிவந்த கண்ணை இப்போ பார்த்தோம் நான் வந்து என்ன சொன்னால் காளியதன் இப்போ நாங்கள் அந்த பதினஞ்சு லட்சம் கொடுப்பேன்னு சொன்னாரா சொல்லலையான்னு இப்போ ஆனால் நம்மளை வந்து ஒரு புது குழப்பத்தை வந்து சமீபத்தை கிளப்பி விட்டாப்பில் நான் என் சேம்பரில் தான் இருப்பேன் நீங்கள் வந்து எனக்கு ப்ரூவ் பண்ணுங்கன்னு சும்மா மெண்டல் மாதிரி பேசிகிட்டு இருந்தாப்பில் என்னென்னா டேரெக்டாக அந்த வார்த்தை சொல்லலைனாலும் அந்த பொருள் பட சொல்லியிருக்கீங்களா இல்லையா ஒரு இடத்துல பதினஞ்சு லட்சம் வரைக்கும் அவர் அக்கௌண்ட்டில் போட முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறேன் இன்னொரு இடத்துல கருப்பு இடத்துல மீட்டு கொண்டு வரும்னு சொல்கிறேன் ரெண்டு பண்ணி பார்க்க வேண்டியதுதான் அப்போது இந்த மாதிரி ஒவ்வொன்றையும் சொன்னார்ல அது என்னென்னா மக்கள் மதியில் டேக்ஸ் பேயர்ஸ்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க பாவம் ரொம்ப நேர்மையானவங்க டேக்ஸ் பேயர்ஸு அவங்களுடைய பணம் அவங்களாம் நேர்மையாக வந்து இன்கம் டேக்ஸ் கட்டுறாங்க நான் பிரதமர் ஆனேன்னா அவங்க அக்கௌண்ட்லலாம் காசு வந்து விழ வைப்பேன் இப்படிலாம் பேசி பேசி மயக்கி மயக்கி ஒரு பதிமூன்றாயிரம் மீடியாக்களை விலைக்கு வாங்கி காலையில் உங்களுக்கும் தெரியும் எனக்கும் தெரியும் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு தேர்தல் ஆரம்பிக்கும் போது அந்த பேப்பரை திறந்தாலே மோடி 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 மோடின்னு எல்லாம் மோடி புராணம் பாடுற அளவுக்கு வச்சாங்க இதை 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 இதற்கு அப்படியே நேர் எதிரான செயல்பாடு தான் ராகுல் காந்தி டிஃபேம் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது ஒரு நல்ல தலைவனுக்கு இதுவும் தேவையில்லை அதுவும் தேவையில்லை ராகுல் காந்தி தெளிவாக சொல்கிறார் பாருங்கள் இப்போ பாரத் ஜோடி யாத்திரையில் ஒரு ஆக்ட் ஒன்று செஞ்சு காட்டினார் அதை இவனுங்களே போட்டு பார்ப்பானு இப்போ பாரத் ஜோடி யாத்திரை இல்லை நைட்டில் அது கேம்பில் தங்கி இருக்கும்போது நீங்கள் இப்படி சும்மா ஒருத்தர் முடி போட சொல்கிறார் நீ வந்து இப்படி தள்ளு அப்படின்னு சொல்கிறார் அவங்க வந்து விழுந்துடுறான் ஒருத்தர் ஒருத்தர் தலை சொன்னால் விழுந்துடுறார் அடுத்து என்ன செய்கிறார் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த காலை இப்படி எடுத்து இப்படி வச்சுக்கிட்டு இப்படி பிடிச்சிக்க சொல்கிறார் ஒரு டெக்னிக் ஒன்று சொல்லித்தராரு இப்படி கீழே ஒருத்தர் நிற்க வச்சு ஒருத்தர் தள்ளுறான் முடியல நீ இன்னொருத்தர் வந்து தள்ளு அப்படிங்கிறார் இப்படி ஒரு அஞ்சு பேர் என்ன தள்ளுறாங்க தள்ள முடியல அவர் இப்படி தான் நான் ஆர்எஸ்எஸ் ஹேண்டில் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்கிறார் என்ன அவங்க தள்ளத்தில் நான் அவங்க எவ்வளோ தூரம் தள்ளுறாங்களோ அவ்வளோ தூரம் நான் பலப்படுவேன் அப்படின்னு ஒரு உதாரணம் கட்டுறார் இந்த வீடியோவை இவங்களே பரப்புறாங்க பார்த்தீங்களா பார்த்தீங்களா அப்படின்னு இதை எதிர்த்து இதை உடைத்து தான் பாரத் ஜோட யாத்திரையில் தான் ஒரு தலைவன் என்பதை அவர் ப்ரூவ் பண்ணிட்டார் என்ன மோர்பி பிரிட்ஜ் அறிந்து விழுந்த போது உங்கள் கருத்து என்ன கேட்டு என்று கேட்ட போது சுதந்திர இந்தியாவில் இப்படி ஒரு தலைவனை எவனும் பார்த்துருக்க முடியாது இவ்வளோ உயிர் இழந்திருக்குது இவ்வளோ பேருக்கு மன கஷ்டமும் கவலை ஏற்பட்டிருக்குது இதை பற்றி நான் இப்போ பேச மாட்டேன் இது பாலிடிக்ஸ் ஆகிடும் ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு பாலிட்டிசைஸ் பொலிட்டிசைஸ் திஸ் இஷ்யூ என்று சொன்ன ஒரு தலைவர் சுதந்திர இந்தியாவில் அந்த மாநிலத்தில் தேர்தல் இருக்கும்போது அந்த மாநிலத்தில் தேர்தல் இருக்குது அப்போ நான் இதை பற்றி பேச மாட்டேன் என்று சொன்ன ஒரு மனிதனே மிக்க தலைவனை இந்த சுதந்திர இந்தியா இது வரைக்கும் பார்த்துருக்காரு அவ்வளோ பெரிய தலைவர் உங்களுக்கு கா அதாவதுங்க நான் ஒரு தகுதி இல்லாத ஒருத்தனை டிஃபைம் பண்ண வேண்டிய அவசியமே எனக்கு கிடையாது அவனுக்கு அடிப்படை தகுதி இல்லையா அதனால காங்கிரஸ் அதை பற்றி கவலைப்படலை ஆனால் ஒரு தகுதி உள்ள ஒரு ஒன்று டிஃபைம் பண்ண வேண்டிய எல்லா காரணமும் உங்களுக்கு இருக்கு ஏன்னா உங்களுக்கு தகுதி கிடையாது அடிப்படையில் உங்களுக்கு ஆற்றல் இல்லை அதனால் ஆற்றல் உள்ள ஒரு ஒன்றை கீழே இறக்கி காட்டணும் ஒரு கட்டாயம் உங்களுக்கு இருக்கு ஆயிரம் கோடி இல்லை இரண்டாயிரம் கோடி கூட செலவு செய்வார்கள் பெகசூஸ் என்ன உகசூஸ் சகசூஸ் என்று இன்னும் பத்து பேரை கொண்டு வந்து அவர் உளவு பார்த்து அவர் என்ன பேசுகிறார் எங்கு போகிறார் எங்கு வருகிறார் ஒரு சாதாரண வெளிநாட்டில் நின்று ஒரு பப்பில் ஏதோ ஒரு தேனீர் ஏதோ அருந்தி கொண்டிருந்தது குற்றம் என்று அதை ஒரு பெரிய விஷயம் மாதிரி பேசணும் ஏதாவது கடைசி தான் உங்களுக்கு ராகுல் காந்திக்கு எதிராக அப்படி ஒரு பொது வாழ்க்கையில் அப்பழுக்கற்ற மனிதரை ஈடியில் வந்து கூப்பிட்டு விசாரணைக்கு வரணும்னு அவர் மேலே ஒரு அபாண்டத்தை தூக்கி போட்டீங்க அப்போ
புரிந்து கொண்ட ஒரு தலைவர் வந்துட்டாரு இளைஞருடைய வேலைவாய்ப்புக்காக பேசுறதுக்கு ஒரு தலைவர் வந்துட்டாரு என்று முழுக்க முழுக்க தலைமைத்துவ பண்போடு ஒரு தலைவர் உருவாகி வந்து விட்டார் குஜராத் இதுக்கான ஒரு ஒரு விஷயம் சொல்லி நான் கன்க்ளூட் பண்றேன் இதனுடைய நல்ல உதாரணங்களை தான் நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கிறீங்க ரேவடிகல்ச்சர் ஃப்ரீ பீஸ் இது வந்து நாங்கள் உச்ச நீதிமன்றம் வரைக்கும் போய் இலவசங்கள் வந்து தரக்கூடாது என்று பேசிய மோடியின் ஆட்கள் மத்திய ஒன்றிய அரசு உச்ச நீதிமன்றத்தில் தமிழக அரசுக்கும் இவர்களுக்கும் வில்சன் அவர்களுக்கும் இவர்களுக்கும் மிகப்பெரிய ஒரு நீங்க தான் பெரிய அறிவாளி நினைச்சிக்கூடாது என்று உச்ச நீதிமன்றம் வந்து திமுக பார்த்து கேட்டுச்சு வில்சன் நீதி அவர்களை பார்த்து கேட்டுச்சு இந்த ஃப்ரீ விவகாரத்தில் இந்த இலவசங்கள் விவகாரத்தில் தேர்தல் வாக்குறுதி இலவசம் தரவில் அடிப்படையில் ஒரு அணு அளவு வெக்கமான சூடு சோரணை இல்லாமல் இலவச வாக்குறுதி கொடுக்குறாங்க குஜராத்தில் நாங்கள் பைக் ஃப்ரீயாக கொடுப்போம் எஜுகேஷன் ஃப்ரீயாக கொடுப்போம் ஃப்ரீ ஃப்ரீ எங்கே போச்சு உங்கள் ஆனால் அந்த மாநிலத்திற்கு என்ன தேவை இருபத்தெட்டு ஆண்டுகளாக ஒரு அகோர பிடியில் மாட்டிக்கொண்டிருக்கும் இந்த மாநிலம் எப்படி கேவலப்பட்டிருக்கிறது என்பதை அறிந்து அந்த மாநிலத்திற்கான தேவை என்பதை உணர்ந்து தேர்தல் வாக்குறுதியாக கொடுப்பதற்கான ஒரு தலைவர் தான் ராகுல் காந்தி இப்போ அப்படிப்பட்ட ஒரு தலைவர் உருவாகி வந்துட்டாரு அப்படிங்கிறதுனால தான் இன்னைக்கு உங்கள் பதவி போய் ராகுல் காந்திட்ட கேள்வி கேட்குறாங்க நீங்கள் ஏன் அந்த யாத்திரையை முதலே ஆரம்பிக்கலாம் சொல்லும்போது ராகுல் காந்தி பதில் சொல்கிறாரு எனக்கு வயசு இருபத்தஞ்சு இருக்கும்போது எனக்கு இந்த ஐடியா வந்துச்சு நம்ம போகணும் அப்படின்னு பல காரணங்கள் பெரிய கட்சி பல இடத்துல பேசணும் வைக்கணும் இன்னைக்கு அதுக்கான சூழல் இது இன்னைக்கு அதுக்கான தவிர்க்க முடியாத கட்டாயம் வந்துருச்சு போகணும்னு இன்னைக்கு போறாரு கிளம்பிட்டாரு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் எப்படிப்பட்ட அயோக்கியன் எப்படிப்பட்ட காமுகன் எப்படிப்பட்ட கொலைகாரன் எப்படிப்பட்ட கலவரக்காரன் எப்படிப்பட்ட சூத்திரதாரி எவன் முடிவு செய்தாலும் தடுக்க நினைத்தாலும் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு இல்ல தலைவர் ராகுல் காந்தி தான் பிரதமர் என்பதை எவனும் மாற்ற முடியாது இதுவரை எங்களுடைய கருத்துக்களை பயந்து நன்றி நன்றி